ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு செல்வம் சேமிப்பு யூடியூப் சேனல் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கர்நாடகா பேங்கை பற்றின ஃபண்டமெண்டல் அனலைஸ் தான் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டு கரியரில் நான் இந்த பேங்கில் ஒர்க் பண்ணேன் அதாவது மெட்லேவுக்கான இன்சூரன்ஸ் ஆஃபீஸராக இந்த பேங்கில் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அது ஜஸ்ட் ஒரு நினைவு நினைவுகள் தான் இப்போ நம்ம பேங்கை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் போகலாம் இந்த பேங்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதாவது தொண்ணூற்றி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்க மிக பழமையான ஒரு ரீஜனல் பேங்க் ரீஜனல் பேங்க் அப்படின்னா இந்த சவுத் இந்தியன் ஃபெடரல் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு சில பேங்க்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா கேவிபி எல்விபி சிபி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீஜனல் பேங்காக இருக்கும் அது மாதிரி ஆரம்பிக்கப்படுது எங்கே அப்படின்னா கர்நாடகில் மங்களூரில் தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது பிஆர்பி ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறத தான் ஆரம்பித்தார் தொடர்ந்து இவர் முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக இந்த வங்கியோட தலைவராகவும் இருந்தார் இந்த பேங்கோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ரீஜனல் பேங்க் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த கர்நாடகா பேஸ் பண்ண சில வங்கிகளை வாங்கி அவங்க அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போனாங்க அது மாதிரி மூணு வங்கியை அவங்க தொடர்ந்து வாங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் சிறுங்கேரி சாரதா பேங்க் அப்படிங்கிற ஒரு பேங்கை வாங்குகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ரெண்டு பேங்கை வாங்குகிறாங்க ஒன்று என்ன சித்ரதுர்கா பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குகிறாங்க அந்த பேங்க் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் மைசூரை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆரம்பிக்க விட்ட மிக பழமையான வங்கி அப்புறம் பேங்க் ஆஃப் கர்நாடகா அப்படிங்கிற ஒரு வங்கியும் ஆரம்பித்து தான் இவங்க இன்றைக்கி இவர் இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய இந்த நிலைமையில் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கணக்கீட்டின்படி பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு எம்ப்ளாயோடவும் ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சு சிட்டியில் எட்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு பிரான்ச்சஸோடு வந்து ஒரு ரீஜனல் பேங்க்குக்கு இது உண்மையாலுமே ஒரு பிரமாதமான வளர்ச்சியை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பேங்கை பார்த்தனா ஒரு டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகலாம் இன்றைக்கி க்ளோஸான ப்ரைஸ் முப்பத்தி ஒம்பது எழுபது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நூறுரூவா தொண்ணூறு காசில் இருந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறுபது சதவீதம் வீழ்ச்சியாக இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக்கில் முப்பத்தி நாலு இருபது ஸோ ஃபிஃப்டி டூ வீக் பக்கத்தில் தான் இருக்குது என்ன வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த பங்கு எவ்வளோ சம்பாதிக்குது அப்படின்னா ஒரு பங்குக்கு பதிமூன்று ரூபா எண்பத்தி ஒம்பது காசும் இபிஎஸ் ரொம்பவே பிரமாதமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த வங்கி சம்பாதிக்கிறதா அர்த்தம் ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஆறுனா நூறு ஆள் அந்த ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஆறை வகுத்திங்க அப்படின்னா என்ன வருதோ அதுதான் இந்த பங்கு சம்பாதிக்கிறதா அர்த்தம் இபிஎஸ் பிஇ பிபி என்னங்கிற தனிப்பட்ட வீடியோ வரும்போது உங்களுக்கு அது தெளிவாக புரியும் இப்போ இதில் நான் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கூடிய முக்கியமான விஷயம்னா ரீஜனல் பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டிவிடன்ஸ் வந்து நல்லா கொடுப்பாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பேங்கில் தான் நான் பார்த்த வரைக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாக டிவிடன் ஏன்னா தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து டேட்டா செலுத்தினா மூணு ரூபா மூணு ஐம்பது அஞ்சு ஆறு நாலு மூணு அந்த மாதிரி அஞ்சு திருப்பி மூணு மூ மூணு ஐம்பதுன்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து ஒரு மூணு ரூபாய் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவரேஜான டிவிடன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க இது நல்ல சைன் தற்போது விற்கக்கூடிய விலையில் மூன்று ரூபா அப்படின்னு கிடைக்கிறது மிக பிரமாதமான விஷயம் இது எப்போ கொடுப்பாங்கன்னா வழக்கமாக ஏழாம் மாதம் கொடுப்பாங்க அதாவது அடுத்த மாதம் வந்து டிவிடன் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதுவும் இப்போ கூட விற்கக்கூடிய விலையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பேங்கில் நீங்கள் பண்ணுற எஃப்டியை விட இதில் டிவிடன் ரொம்ப அதிகமாக வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நீண்ட கால அடிப்படைக்கு வாங்கி வைக்கிறதுக்கு இந்த பேங்க் ரொம்ப உகந்தது அப்புறம் இந்த ரீஜனல் பேங்கில் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான விஷயம் இந்த ரைட் இஷ்யூ ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பார்த்தீங்கன்னா ரைட் இஷ்யூ உரிமை பங்கு விநியோகம் பண்ணுவாங்க நம்ம உரிமை பங்கை பற்றி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் நண்பர்கள் வாய்ப்பு தான் அந்த வீடியோ பாருங்கள் உரிமை பங்கில் நம்ம கையிலேருந்து பணம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பட் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் கையிலேருந்து பணமே கொடுக்காமல் எப்படி அந்த உரிமை பங்கு வாங்குறது அப்படிங்கிற ஷார்ட் கட் மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ரீஜனல் பேங்க்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா கேபி சிபி எல்பிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரைட் இஷ்யூ 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 பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலையும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இது இல்லாமல் பேட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கலாம் ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசி ப்ரொடென்ஷியல்ஸ் வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க தான் அதிக ஸ்டேக் நாலு புள்ளி மூணு ஒம்பது அது இல்லாமல் ஒரு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நூற்றி நாலு பேர் இருக்காங்க அது ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் ஒரு சதவீதத்துக்கு மேலே வச்சுருக்காங்க மற்றவங்க மிக குறைவாக இருக்கான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு புள்ளி ஒம்பது எந்த பங்கு எடுத்தாலும் மேக்ஸிமம் இருப்பாங்
ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நம்ம பார்த்ததில் இந்த வங்கி தான் கடன் குறைவாக வச்சுருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் பட் டெபாசிட் நல்லா தான் இருக்குது தொடர்ந்து டெபாசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த ரிடக்ஷன் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஐடிஎஃப்சியில் ஒரு ஐயாயிரம் கூட ரிடக்ஷன் இருந்துச்சு நம்ம கவனிச்சோம் பட் இது எந்த ரிடக்ஷன் இல்லாமல் தெளிவாக போய்ட்டு இருக்குது பட் அட்வான்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் கூட்டணும் அப்படின்னா வித்தியாசங்கள் அட்வான்ஸில் ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டாக இருக்குது அது இந்த மூணு ஃபிகரில் எங்கேயோ தான் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபிகரில் இருந்து கிடைக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க கையில் இருக்க காசையும் போட்டு தான் இந்த டெபாசிட்டுக்கும் கடனுக்கும் அவங்க கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறனால தான் இந்த பங்கு சம்பாதிக்கிற தொகையை விட செலவினங்கள் ஜா கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குது அதை விட அதிகமாக இல்லாடும் நெருக்கமாக இருக்குது விலை குறைவுக்கு இதெல்லாம் ஒருலாம் காரணமாக இருக்குது ஸோ ப்ரொவிஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்னு என்ன வாரா கடன் அப்படின்னு வரப்போதுக்காக ஒதுக்கி வைக்கக்கூடிய தொகை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து முன் கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது பட் கடந்த நி மூன்று நிதியாண்டங்களில் அது ஒன்றும் மோசம் இல்லை கடந்த மூன்று மூணு நிதியாண்டங்களில் குறைந்து திருப்பியும் அதையே மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கனால இந்த விஷயம் ரொம்ப மோசம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ கடனும் கூடி இருக்குது ப்ரொவிஷனும் கூடி இருந்தால் பரவாயில்ல கடன் கூடி இருக்குது பட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிறது ஒரு நல்ல சைன் தான் ஆனால் இது இன்னும் குறைவாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக வச்சுக்கலாம் அதாவது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம கடன் பார்த்தோம் கடன் உண்மையிலுமே நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப குறைவான கடனாக வச்சுருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா என்பிஏ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த வங்கி விலை இறங்கிறதுக்கு இதுதான் முக்கியமான காரணம் இவங்க கொடுத்தக்கூடிய முக்கியமான சில கடன்களில் வாரா கடன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய தொகை வந்து ரூமர் வந்து வந்ததுனால மார்க்கெட்டில் வந்ததுனால முதலீட்டாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது இதோட வீழ்ச்சிக்கு வித்துட்டுருச்சு இப்போ நீண்டகால அடிப்படைக்கு நம்ம கணக்கிடும்போது இது நல்ல ரேட்டாக தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் என்பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோசமாக இருக்குது மூணு பர்சன்டேஜில் இருந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது ரூபாய்க்கு கிராஸ் என்பிஏவும் நெட் என்பி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபாய் மூணு பர்சன்டேஜ் அதாவது கிராஸ் என்பிஏ மூணும் நெட்டு ஒன்றாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல நெட்டே மூணு அப்படிங்கிறது இது ஒரு மோசமான சைன் இதெல்லாம் இறங்கினதுக்கான முக்கியமான காரணங்கள் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒரு <laughs> 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 இது இன்னும் அதிகமாக இருந்தால் அதாவது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைஞ்சி இதை கூட இருந்தால் இந்த வங்கி வந்து நீண்டகால அடிப்படைக்கு இல்லாட்டும் ஷார்ட்டமாக பிரமாதமாக ட்ராவல் ஆகும் பட் இதெல்லாம் குறைவதுக்கு இதெல்லாம் முக்கியமான காரணங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வேல்யூவேஷன் உள்ள போகலாம் ஸோ கர்நாடக பேங்க் முப்பத்தி ஒம்பது எழுபது முப்பத்தி ஒரு கோடி பங்குகளும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று மார்க்கெட் கேபிட்டல் இருக்குது அப்படின்றது நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் எஸ் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃபிகர் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்ம வேல்யூவேஷன் உள்ள போகலாம் இந்த வங்கி அறநூற்றி ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு மொத்த வருவாயும் அதர் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறும் ஸோ மொத்தமாக கொட்டுறோம் இதில் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது என்னென்னா ஒம்பது பர்சன்டேஜ் அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சம்பாதிக்கிற தொகையை விட அதர் இன்கம் ஒம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ அது அஞ்சு பர்சன்டேஜாக இருக்குது இது ஒரு நல்ல சைன் அதர் இன்கம் ஏறிட்டே இருக்குது ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மொத்த இன்ட்ரெஸ்ட் வருவாய் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது பட் இந்த செலவினங்களும் ஒரு பக்கம் கூடிக்கிட்டே வருது மொத்தமாக இந்த வங்கி வந்து எவ்வளோ சம்பாதிச்சு நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு கோடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு சம்பாதிச்சிருக்கு டெப்ரிஷியேஷன் ஃபிகர் இருந்தாலும் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுக்காதனால நம்ம இது ரெண்டுமே போடலை ஸோ ஐந்து மடங்கு வளர்ச்சி இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது டெக்னல் வேல்யூ பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் நம்ம வேக் ஒர்க் அவுட் பன்னெண்டு புள்ளி ஒன்று ஏழு வேக் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை எப்படி எடுத்து போயிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டோட்டல் கேஷ் ஃப்ளோ வந்துடும் டோட்டல் கேஷ் ஃப்ளோ வந்து பன்னெண்டை நம்ம வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத் நாற்பத்தாறு அப்படின்னு என்டர்பிரைசஸ் வேல்யூ நெட்டு கேஷாக வந்து ஒரு பதினாறாயிரத்தி நானூறு கோடி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் கூட்டினா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வரும் மொத்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வகுத்தோம் அப்படின்னா ஆறு அறநூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி தான் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப தற்போது விக்கிறத மோ பயங்கரமாக வேல்யூன்னு காட்டுது இபிவி என்ன காட்டுதுன்னு பார்க்கலாம் இபியும் சேம் ஃபிகர்ஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஐந்து வருடத்தோட ஆவரேஜ் ஏர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு நானூற்றி முப்பது கோடி ஐம்
இவங்க வாங்கின டெபாசிட் விட இவங்க கொடுத்த கடன் குறைவாக இருக்கு பாரோயிங்ஸ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி கடன் ஜாஸ்தியாக இருக்கு எவ்வளோ ஃபிகர் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் வந்து இவங்கள்ட்ட உபரியாக இருக்கு இந்த ஃபிகர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இதுக்குள்ளதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயோ அதர் பேங்க்லேயோ ஆர் பிலோ பண்ணியிருந்தா இவங்களுக்கு குறைவான ஏர்னிங்ஸ் தான் கிடைக்கும் இல்லையா அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாங்கின டெபாசிட்டுக்கு அவங்க கையில இருந்து வந்து டெப் கொடுக்கணும் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஒரு பன்னெண்டாயிரம் கோடி வந்து டேர்ம் டெபாசிட்டும் ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடி எஸ்பிஐனும் நாலாயிரம் கோடி இந்த கடன் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டோம் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட் அவங்க எந்த வட்டியும் கொடுக்க தேவையில்லை பட் டேர்ம்க்கு வந்து ஏழு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இந்த நம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மார்ச்சுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ எட்நூற்றி நாற்பது கோடி செலவும் இதுக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு கோடிக்கு வந்து ஒரு நாலு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ண எழுபத்தி ரெண்டும் கடனுக்கு வந்து இவங்களுக்கு வட்டியாக வந்து ஒரு ஆறு பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா இரநூத்தி நாற்பது கோடி ஆக மொத்தம் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஒவ்வொரு இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபிகர்ஸ்க்கெலாம் அவங்க பணம் கொடுக்கணும் பட் இந்த எங்கேயும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இல்லையா மூணு ஃபிகரில் அதில் இருந்து இவங்களுக்கு நாலு பர்சன்டேஜ் ஒர்க் அவுட் பண்ணால் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் கிடைக்கும் ஸோ இது ரெண்டு வகுத்தோம் அப்படின்னா நானூறு கோடி ரூபாய் ஒவ்வொரு இடம் இவங்களுக்கு கூடுதல் செலவினங்கள் ஆகிறதுனால இந்த வங்கியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் சம்பாதிக்குது எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் செலவினங்கள் அப்போ அந்த செலவினங்கள் ரொம்ப கூடிட்டே போகுது அப்போ எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபிகர் பார்த்தா இப்போ புரியும் இப்போ ஐயாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி சம்பாதிக்கிற இடத்துல இவங்களுக்கு எவ்வளோ நாலாயிரத்தி நானூறு இருக்கு இல்லையா இது ஆக்சுவலாக எவ்வளோ இருக்கணும்னா நாலாயிரம் கோடின்னு இருக்கணும் இந்த நானூற்றி நாற்பது லட்சம் கோடிங்கிறது இந்த ஃபிகர்னால தான் கூடி இருக்கு அப்போ அதனால தான் மதிப்பும் குறைஞ்சிருக்கு அப்போ இது எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் இது சம்பாதிக்கிற தொகைக்கு சமமாக இருக்கு அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் டெபாசிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும் வழக்கமாக டெபாசிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதில்ல இந்த மாதிரி ரூல்ஸ் வந்தால் தான் நம்ம பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஈக்குவல் டு போட்டோம் பிராக்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஃபிகர் கம்மியாக இருக்கிறனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெபாசிட் ஆட் பண்ணுறோம் பாரோயிங்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம் மைனஸ் அட்வான்ஸை கழிக்கிறோம் கழிச்சுட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ மட்டும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா பதினாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தெண்டு கோடி ரூபாய்க்கு இவங்கள் கூடுதலாக செலவினங்கள் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பங்கின் மதிப்பு இரநூத்தி இருபத்தெட்டு கோடி இப்போ இங்கே எழுபத்தஞ்சுன்னு நம்ம இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு இல்லையா ஆப்போசிட் வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு கணக்கிட்டோம் அப்படின்னா இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஒரு பங்கு அப்படின்னு வருது இங்கே இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட வேல்யூ ஒன்றா வந்துருச்சு பட் அப்படி பார்த்தாலும் தற்போது விற்கக்கூடிய விலையில் இது ரொம்ப ஜாஸ்தி இப்போ நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல்யூம் ஜாஸ்தியாகவும் கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸ் குறைவாக இருக்கிற பங்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா இந்த பங்கை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுக்குன்னு வந்து நாளைக்கே இது இரநூத்தி இருபது ரூபா போகும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது பட் மிக நீண்ட கால அடிப்படை இது போகலாம் பட் இது வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இல்லை இல்லை இன்னும் மோசமாக இருக்கும் அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பதினெட்டாயிரம் கோடியில் எட்நூறு கழிச்சு ஒரு பதினெட்டாயிரம் கோடியே உபரியாக இருக்கு அப்படின்னு கணக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு பங்கு எண்பத்தி மூணு ரூபாய் அப்படிங்கிறது நல்ல பிக்காக கட்டிகிட்டு இருக்கு என்னை பொறுத்த இந்த எண்பத்தி மூணு தான் நல்ல பிக் இதோட வேல்யூ அப்படின்னு நான் மெஷர் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டிஸ்கவு நம்ம என்ன பண்ணோம் அதே ஃபிகர் தான் ஸோ அதே பதினெட்டாயிரத்தை கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபிகராகவே ஆட் பண்ணுறேன் பதினெட்டாயிரம் கோடி அப்படின்னா தற்போது விகிட நான் பதினா நாற்பது ரூபான்னு இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் கிடைச்சா டிசிஎஃப்பில் அது நல்ல ப்ரைஸுன்னு காட்டுது பட் இந்த மாதிரி கால்குலேட் பண்ணலாமானு இது ரொம்ப மோசமான அக்ரெசிவ் கால்குலேஷன் இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போனால் மட்டும் பண்ணலாம் மற்றபடி நம்மளுடைய பழைய வேல்யூவே நம்ம எடுத்துக்கிறது நல்லது இப்போ டெக்னிக்கலும் நம்ம போய் ஒரு டைம் பார்த்துடலாம் டெக்னிக்கலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கேமில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த மாதம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பிரேக் ஆகிடுச்சு இந்த வேல்யூவே பிரேக் ஆகிடுச்சு பட் அடுத்த கேண்டில் பிரேக் ஆகலை திருப்பியும் பிரேக் ஆகிருக்கு பட் அடுத்த கேண்டில் பிரேக் ஆகாமல் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா இது கீழே வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொரு பிரேக் அவுட் கொடுத்தா மேலே போகும் இல்லைனா குறைஞ்சிட்டே இருக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா எஸ்டிமேட் பண்ணோம்னா ஒரு முப்பது ரூபா ரேஞ்சுக்குள்ளே எங்கேயாவது வரும் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டுக்குள்ள
அடுத்ததாக என்ன ஆகும்னா மேலே இருக்க ரெட்டை புள்ளி தொடத்துக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னா இன்னைக்கு விற்கக்கூடிய விலையில் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு அறுபத்தி நாலு ரூபாய் தாண்டினால் தான் இன்னைக்கு தாண்டினால் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்தராக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எண்பது ரூபா போக வாய்ப்பு இருக்குது அது இல்லைனா போக வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு தெரியுது பட் நம்ம அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் என்ன மெத்தட் சொன்னேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்குமுலேட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் பணத்துக்கு சான்ஸாக இருக்கும் மொத்த பணத்தும் உள்ளே கொண்டு போய் கொட்டாதீங்க ஸோ மாட்டிக்காமல் இருக்கிற நல்லது ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மட்டும் இந்த பேங்க்கை நான் வாங்க சஜஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படின்னா மூன்று ரூபா டிபிடென்ட்டுங்கிறது ஒரு பிரமாதமான பிக் இந்த ப்ரைஸுக்கு மூன்று ரூபா டிபிடென்ட் நூறு ரூபா வாங்குற மூன்று ரூபாங்கிறது மூணு பர்சன்டேஜ் முப்பது ரூபாவில் போய் நீங்கள் வாங்கினீங்க அதே பத்து பர்சன்ட் டிபிடென்ட் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆக்ஸ்பெக்ட் மட்டும் தான் இந்த பேங்க்கை நம்ம நீண்ட கால அடுத்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாம் மற்றபடி நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் என்பிஏ கூடுதலாக ஆக தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இன்னும் நீங்கள் ஆவரேஜ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் ஏற்கனவே நீங்கள் வாங்கி ஆவரேஜ் பண்ணாமல் இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண